புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வீட்டை விட்டு வெளியே வருபவர்களுக்கு ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக அனைத்து கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அவசர அழைப்பு விடுத்திருந்தார் இதனையடுத்து முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இதில் சபாநாயகர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் தலைமை செயலாளர் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கொரோனாவுக்காக நிதி ஒதுக்குவது போதுமான மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்குவது உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டது கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டும் மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை தவிர்க்கவில்லை புதுச்சேரி மக்களுக்கு உயிரை பற்றி கவலை இல்லை ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வெளியே வந்து மக்கள் காவல்துறையினரிடம் சண்டை போட்டு தகராறில் ஈடுபடுகின்றனர் மக்களின் இத்தகைய செயல் மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது என்றார் மேலும் புதுச்சேரி மக்களின் நலனுக்காக அரசு எடுக்கும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் இத்தகைய இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட்டு ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மட்டுமே கொரோனாவிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் மேலும் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வெளியே வருபவர்களுக்கு ஓராண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்றும் புதுச்சேரியில் மக்கள் வெளியே வராமல் தடுப்பதற்கு தேவைப்பட்டால் துணை ராணுவ படை உதவியும் கோரப்படும் என்றார் மேலும் பேசிய அவர் நாளை முதல் வருகின்ற இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை மருந்தகங்களை தவிர அத்தியாவசிய பொருட்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து கடைகளை மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் புதுச்சேரி மாநிலம் மிக விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆகவே புதுச்சேரி மாநில மக்கள் அனைவரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்று கடுமையாக நாங்கள் கூறியும் கூட அதை பொருட்படுத்தாமல் வாகனங்களில் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது மிகப்பெரிய கவலையை கொடுக்கிறது உயிரை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை இது ஒருவருக்கு தொற்றினால் புதுச்சேரி மாநிலம் முழுவதும் பாதிக்கப்படும் அனைத்து மக்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள் ஆகவே எங்களுடைய அரசின் சார்பில் நாங்கள் வேண்டுகோளாக வைப்பது புதுச்சேரி காரைக்கால் மாய ஏனம் பகுதியில் உள்ள அனைத்து மக்களும் மாநில அரசோடு ஒத்துழைத்து அவர்கள் தனிமையில் இருக்க வேண்டும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தால் அந்த தொற்றுநோய் பரவுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன சுற்றுலா பயணிகள் அதிகமாக வருகின்ற மாநிலமாக இருக்கின்றதனால் நாம் மிகவும் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்க இருக்கிறது இது கிராமப்புற மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் வாகனங்களில் வருவதோ நகரத்துக்கு வருவதோ காவல்துறையோடு சண்டை போடுவதுமாக இருக்கிறார்கள் தயவு செய்து அவர்கள் தேவைப்பட்டால் ஒழிய யாரும் வீட்டை விட்டு வரக்கூடாது இந்த கொரோனா தொற்று நோய்க்கு ஒரே ஒரு மருந்து தனிமைப்படுத்துவதுதான் தனிமைப்படுத்துவது தனிமைப்படுத்துவதுதான் அது தவிர வேற எந்த மருந்தும் கிடையாது அதனால நான் புதுச்சேரி மாநில மக்களை இருதரம் கூட்டி கேட்டுக் கொள்கிறேன் அவர்கள் முழுமையாக தங்களுடைய வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டும் தங்களுடைய பிள்ளைகளையும் வீட்டிலே வைத்திருக்க வேண்டும் வயது முடிந்தவர்களை வீட்டிலே வைத்திருக்க வேண்டும் யாரும் வெளியிலே வரக்கூடாது அத்தியாவசிய பொருட்கள் மட்டும் விற்பதற்காக மாநில அரசிலிருந்து உத்தரவிட்டிருக்கிறோம் அதே போல காரைக்கால் பகுதியில் அங்கே குறிப்பாக அந்த அதிகாரிகளை அதிகாரிகளோடு ஒருங்கிணைந்து மாண்பு அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் அவர்கள் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கான என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ எடுத்திருக்கிறார்கள் பொருட்கள் வாங்குகிறது என்று சொல்லி வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து மக்கள் தொற்றுநோயை பெற்று சென்றுவிடக்கூடாது அதனால் அந்த குடும்பமே பாதிக்கும் புதுச்சேரி மாநில மக்கள் பாதிப்பார்கள் எல்லா கடையும் மூடி இருக்கும் ஒரு கடை கூட கிடைக்காது மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது வந்தாக்கா அவங்களை கைது செய்து கைது செய்து சிறையில் அனுப்பும்